Не вдавайтесь в памятники, вот это разговор о паникерстом занимается. Некоторые у нас договор Германия не нападение. Да, был договор не нападение. Но рота удивлялся, почему армия он стал средотачным. 22 июня 41-го Гитлер нарушил условия договора, отправив миллионы нацистских солдат для вторжения на территорию СССР. В это время 20-летний Михаил Кузнецов, перебравшись из города Балагоя Тверской области, обосновался в Ленинграде. Война нарушила планы и разрушила мирную жизнь. Я пошел в военкомат и говорю, вы почему меня не призываете? Призвали и еще сотни желающих. Из новобранцев стали готовить младший командный состав. 8 сентября Ленинград оказался отрезанным от всей страны. Задача вермахта – стереть город с лица земли. Народ уничтожить артиллерийскими обстрелами и варварскими бомбардировками. С неба посыпались сотни зажигательных бомб. Она прям прошивает крышу, прожигает. И на чердак там загорается. По радио предупредили сразу, что как ее гасить. Ее, оказывается, песком. Организовали дежурство круглосуточные жильцы дома. -то. Это первое время, пока не окружил он на них. Да. И вот борьба шла. Он сыпает зажигательный, а мы там, не мы, а гражданские, засыпают. Наступало самое страшное время блокады. Продовольственные запасы на исходе. В дело пошли пищевые суррогаты. Бывало, старшина ходит, вставай. Ты уже сколько лежишь. Ну, встанешь. В общем, в самый, как говорится, верх блокады этой. Да, мы чего ели. Значит, Как вам сказать, суп, ну, вода забалтана мукой. Ну, больше нет ничего. А жителям еще тяжелее. Ну, сейчас же идет гражданка, едва идет. Ну, упадет поднять даже некому сегодня. Но все же выстояли. 27 января 1944 года Ленинград полностью освобожден от блокады. Над городом расцвел праздничный салют. Михаил Иванович отправился в фронтовой путь. Финляндия, Латвия, Эстония получил ранение под Нарвой. Дошел до Германии. В Ульяновск отправили на переподготовку. Здесь и узнал о победе. Я был, по-моему, выходной. Я в увольнительный гулял. Солдаты в увольнители разошлись. А что ж там? Ну, победа, победа, поздравляли друг друга. Вернувшись в Ленинград, понял, сердцем остался в Ульяновске. Девушка Александра навсегда его покорила. Ее приглашай, приезжай в Ленинград. Она не хочет в Ленинград. Но я и приехала. А дальше началась другая счастливая история, где родились дочь и сын и много лет безграничного счастья. Екатерина Терещенко, Алексей Юферев, репортер 73.